मैं बोलूंगा विश्वव्यापी माता जी आप लोग जय हो कहना विश्वव्यापी माता जी विश्वव्यापी माता जी विश्वव्यापी माता जी परमादरणीय व प्रातः स्मरणीय व भक्ति स्वरूपा पूजन के योग माता जी श्री निर्भा देवी जी प्रभु प्रेमियों माताओं एवं बहनों हमारा शास्त्र बतलाता है कि जिस वक्त इंसान के उच्च कर्म उदय होते हैं जागते हैं तो ऐसी उच्च कोटि त्रिगालदर्शी मान भावों से मेल होता है और फिर उनसे प्रभु चर्चा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है आप लोग हम लोग वाकई भावशाली हैं माता जी की बड़ी कृपालता है हर साल हमें दर्शन दे जाती हैं चरण छुआ जाती हैं और अमृत पिला जाती है जबान में शक्ति नहीं की तारीफ की जा सके एक एक लफ्स जिसे गोल्डन पर्व कहा जाता है ऐसा निकलता है मैं समझता हूँ आप लोग बड़े उत्सुक हो माता जी के प्रवचन सुनने के लिए इसलिए मैं तमाम फॉरनर्स जो कि यहाँ इस कई पर ग्रेस किए हैं आई वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ मंदर टू ऑल और जो भाई यहाँ से तशीफ लाए हर साल ये यहाँ इस मौके पर आते हैं मैं माता जी से प्रार्थना करूँगा अपना मनोहर प्रवचन देकर करतार करें नहीं जल्दी तो हिंदी में समझेगी मैं फॉरनर कैसे हैं कुछ पाँच दस मिनट है जी हिंदी में बोलेंगे जो अपने लोगों के बोल रहे हैं वो समझ लेते हैं उनके तो दो चार पाँच मिनट ध्यान में है वो तो ध्यान में बैठे हैं अच्छा थोड़ा अंग्रेजी में बोले
सर्व सनातन परम भक्तों को मेरा यहाँ के व्यवस्थापक विशेषकर अध्यक्ष महाराज चुप साहब और इतरत्र सनातन धर्म मंदिर के चालक लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हर बार ऐसी शुभ घड़ी मेरे लिए बड़ी आनंददायी अत्यंत मधुर ऐसी बहुत ही सुंदर यहाँ प्रतिबिंबित इस मंदिर में हो जाती है सबसे बड़ी वजह यह है कि इससे पहले जितने भी महान लोग हो गए अवतार हो गए उनको किसी ने कभी समझा नहीं था आपने सुना होगा कि ज्ञानेश्वर जी मंदिरों में जाते थे तो उनको मंदिरों में आना मना नामदेव जी को मंदिरों में जाना मना था जनाबाई को मंदिरों में जाना मना था इसी प्रकार जहाँ जहाँ बड़े संत लोग हुए मंदिर के दरवाजे उनके लिए हमेशा पता नहीं क्यों बंद रहते थे लेकिन आज की इस आधुनिक स्थिति में ये बड़ी विशेष बात मुझे लगती है कि हमारे मंदिरों के जो संस्थापक तथा चालक है वो सत्य को पहचानते हैं और वो सत्य को समझते हैं या आपका परम भाग क्योंकि ऐसे घर मंदिर होते कि जहाँ स्वयं ही है किसी साधु संतों को आना मना हो जाए तो फिर ऐसे मंदिरों में वही लोग आकर जम जाते जिनको सिर्फ रुपया पैसा बनाना इसलिए जहाँ मनुष्य की बुद्धि इतनी खुल जाए कि वो सत्य को पहचाने वहाँ हमारे जैसे लोगों को कितना आनंद होता होगा ये आप समझ सकते अनादि काल से यह जो सनातन धर्म है इसको बहुत लोगों ने विकृत भी करने की कोशिश की लेकिन आज सिद्ध होता है जब मैं इस मंदिर में आती हूँ कि सनातन अभी तक सनातन बना हुआ है जो कुछ बेकार था सो झड़ गया जो गलतियाँ थी सो खत्म हो गई और ये दशा पे आ गया कि फिर से उसने पहचानना शुरू कर सबसे ज़्यादा सनातन धर्म वालों ने पहचाना है और अगर आप हमें कहीं कहें कि जाकर हम भाषण दें तो बहुत मुश्किल हो जाए लोग पहचानेंगे इस वजह से इस मंदिर में आते हुए मुझे अत्यानंद थोड़ी देर अंग्रेजी में बोलकर फिर कुंडलिनी के बारे में आपको मैं हिंदी भाषा बताऊँ आई बिन प्रेजिंग दिस प्लेस विच इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड फॉर वन थिंग दैट इन दीज मॉडर्न टाइम्स द पीपल ऑफ सनातन धर्म ऑफ द इटर्नल रिलीजन have come to such an enlightenment that they can respect the truth we can't imagine such a thing happening in the churches of the west they can never accept the truth is impossible can you think of such a thing they are also coming from the same tree of life which preached about righteousness about dharma about christ about all the great things that sanatan dharma has been talking about but in the west anywhere can you think a church inviting me to speak to the audience 
But also I must tell you one thing. When I went to Geneva for the first time, of course the church did not arrange, but we arranged a program in a temple. <coughs> and then some people very hideously came forward and tried to be nasty to us. But the vice president of that church supported me out and out and he gave an article about me that what she says is the truth and we must listen to her. And the second person, when the president came back from his holidays, he also supported me and he published a great article about me. So the beginning has started. But to see how in this temple they accept me as one of themselves, as the person who has to give them the truth. This is a very big advancement, I would say, in the enlightenment. Why people coming from any other religion, any other, resist. They cannot recognize, I must admit. Of course we have many Muslim disciples, I agree, and we have many Sikh disciples. We have Parsis also, but everybody resists. The whole society goes against them. It's true. But readily the way Sanatan Dharam has accepted Sahaja Yoga is very remarkable. And that is how <coughs> we are going to penetrate into North India through Sanatan Dharam. There is no way out. Because those who are intellectuals don't believe in any Dharam, Sanatan or Satana. Even the Arya Samajists won't accept me at all because they don't believe in deities. The openness of the Sanatana Dharam proves that it is an eternal religion. Because in this country, thousands of years back, many rishis and munis went into meditation to find out the eternal truths of it. It has no organization as such and whatever they propounded was accepted. Afterwards, so many things went wrong. Brahmanism came into power, it corrupted practices, but still I must say, the principle of Sanatana Dharma could not be disturbed. You can see the result of that in this temple and in many places where I go, is the Sanatana Dharma people who understand it. Sanatana Dharma is based on the principle of Shakti in the power of the mother goddess. Even in Veda, she is described as the primordial mother and she is called as Eve. But the people who wanted to have an intellectual basis for that, like Arya Samajist, avoided all that. They didn't want to talk about it. They took that part of Vedas which did not deal with any data. Now in Sahaja Yoga I have proved beyond doubt that we have these deities within ourselves. Even the people who are following Sanatana Dharam have to revitalize themselves and go deep into it and to find out what are the significances of all the living deities that we call off from the Mother. Now one of the objections people have in the West that in the Ten Commandments it is said that you should not worship. 
any statue. Is not so. The commandment is that whatever is produced or created by the Mother Earth or the heavens should not be reproduced and worshipped. What is created by Mother Earth, they don't want to find out. All the <coughs> living, or we call them Jagrut or Swambhu, deities in this country are created by Mother Earth so that we worship. Now this worshipping went on to such a horrible condition that people started producing statues after statues, statues after statues. For that also in Sanatana Dharma is written there should be a prana pratishtha by a Brahmin. Clearly written. Now prana pratishtha by Brahmin means Brahmin who knows the Brahman. That's also clearly given. Any dictum and adi cannot be a Brahmin. So the prana pratishtha of the deity has to done by a Brahmin means he should be awakened and then it should be worshipped. But nobody followed these rules. It went down so much that Guru Nanaka had to come, Kabira had to come and talk about the abstract God because there was no way to cut it short. They were great people who brought this knowledge to people. But that also is followed to a such an extent that people don't want to see that the truth lies in finding yourself in Atma Sakshatka, in finding your own spirit. So that's how the problem came. He too has said, that the whole universe was created by the primordial one. <laughs> but the way he saw the people worship the deities and the way people misused it, he had to talk of the abstract God. So that's how we had another side of correction. But whenever you try to correct, the followers try to take it to another extreme. Like the Sanatanis went to one extreme, these also went to another extremes. But the truth remains the truth. Whatever one may try to spoil it, the truth remains the truth. Now truth is to be seen, to be felt, to be experienced and not to be believed in your head. As I told us today, that mental projection cannot give you the truth. Supposing you hear about me, I am such and such, and you haven't seen me, then what's the use? You have to know me personally. You have to meet me, then only you will know the truth. And this is one of the reasons people can say that they did not believe in any gods or goddesses. And now that there are many who do not believe in any religion whatsoever. <laughs> they say there is no religion. Sahaja Yoga today, is going to integrate all of them and is going to show how all these great people, even Guru Nanaka, Kabira, Buddha, Mahavira, Rama, Krishna, Christ, Muhammad, all these people are part and parcel of one tree and how we are fighting for nothing else. It can be shown, it can be proved, the condition of Sahaja Yoga is that whatever we say has to be proved. So this is how today, on your behalf of the Western Sahaja Yogis, especially, I thank the organizers of this temple for showing such sense of understanding and such great appreciation of the truth. Paramatma ke baare mein ghar koi bhi baat karta hai is aaj kal ki dunia mein to log sochte hai ki ek manoranjan ka sadhan hai. इससे सिर्फ मनोरंजन हो सकता है 
परमात्मा की कोई नाम की कोई चीज़ तो हो नहीं सकती सिर्फ मनोरंजन मात्र के लिए ठीक है अब बुढ़े हो गए हमारे बाबा दादी तो ठीक है मंदिर में जा कर बैठें और अपने समय बिताएं एक अच्छा तरीका है घर में बैठ के बहू को सताने से अच्छा है कि मंदिर में जाए इससे ज़्यादा मंदिर का कोई अर्थ अपने यहाँ आजकल के ज़माने में लोग लगा रहे ये जो मंदिर में भगवान बैठे हैं इनका भी उपयोग यही लोग समझते हैं कि इनको जाके अपना दुखड़ा बताएं ये तकलीफ है वो तकलीफ है और वो सब ठीक हो जाना चाहिए लेकिन ये मंदिर क्या है इसके अंदर बैठे हुए भगवान क्या हैं उनका हमारा क्या संबंध है और उनसे कैसे जोड़ना चाहिए संबंध आदि चीज़ों के बारे में अभी भी बहुत बातें गुप्त हैं और ये बातें अनादि काल से होती आई हैं आपको मालूम है कि इंद्र को तक आत्म साक्षात्कार देना पड़ा जो अनाद करते करते ये बातें जब छठी सदी में सबसे बड़े हिंदू धर्म के प्रवर्तक आदि शंकराचार्य इस संसार में आए तब उन्होंने खुली तौर से बातचीत शुरू कर नहीं तो अपने आए भक्ति मार्ग था और एक वेदों का तरीका था जिससे कि गायत्री मंत्रादि कर जब जब कभी भक्ति में लोग बिल्कुल बेकार चले जाते थे तो उनको खींचने के लिए ऐसे लोग आते थे कि जो कहते थे छोड़िए भक्त और अपना चित्त हटा करके और निराकार कर क्योंकि साकार में बिल्कुल बह चले जाते और जब निराकार में बहुत बहकते थे तो उनसे कहने आते थे कि बाबा निराकार से कुछ फायदा नहीं होता चलो साकार लेकिन वो इधर से उधर जैसे कोई पेंडुलम चलता है ऐसे इंसान चलता था और इसीलिए इन दोनों चीज़ों से आदमी ये समझ गया कि इसमें भक्ति भी है और निराकार भी ओंकार भी है और कृष्ण भी है उसके बगैर हिसाब किताब बन नहीं सकता सहयोग में आप दोनों के दर्शन पाते हैं ब्रह्म के भी दर्शन पाते हैं और इन सब देवताओं के भी दर्शन पाते हैं ब्रह्म की शक्ति जो है यह परमात्मा की प्रेम की शक्ति है जो चारों तरफ विचरण करती है और जितने भी जीवित कार्य संसार के हैं जैसे एक फूल से फल बनाना आदि जितने भी जीवित कार्य हैं वो करते हैं हमारे अंदर भी वो कार्य करती है जिसे हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं उसमें वो विचरण करके और कार्य करते हैं ये तो ब्रह्म की शक्ति है और इस शक्ति को जानने के लिए हमारे अंदर जो यंत्रणा परमात्मा ने की है जो व्यवस्था परमात्मा ने की है वो बहुत कमाल है और इस यंत्रणा को करने के लिए उन्होंने हमारे उत्क्रांति में हमारे शरीर ही के अंदर अलग अलग देवताएं बिठाई इन बच्चों का अलग अलग देवता बिठाए सबसे पहले तो श्री गणेश बना श्री गणेश पवित्रता सारे संसार को पहले पवित्रता से भर दिया निराकार में गए तो वो पवित्रता से भर दिया और साकार में कहे तो श्री गणेश बना बातें जैसे ये अब आप देख रहे हैं जो जल रही है इसका प्रकाश चारों तरफ है लेकिन इसकी ज्योत भी है और प्रकाश भी इसी प्रकार जो सबसे पहले चीज बनाई वो श्री गणेश बनाए जिनका प्रकाश जो चारों तरफ फैला हुआ है जो ब्रह्म शक्ति अब किसी ने अगर गणेश को पकड़ लिया तो भी गलत होगा और किसी ने अगर प्रकाश को पकड़ लिया वो भी गलत हो गया क्योंकि जैसे मैंने पहले मर्तबा बताया था कि पहले तो उन्होंने बात की कि कौन से कौन से फूल है और फूल के अंदर शहद है तो लोग फूलों से चिपक गए 
कि फूलों को खोजो फूलों को खोजो बकना शुरू हो गया सब मतलब जबानी जमा करते शब्द जालम बस बातें करना शुरू कर दी तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ये फूल खोजने वाले जो हैं तो पगला गए फूलों की पूजा फूलों के पीछे दौड़ना और शायद की बात ही नहीं करते तो फिर उनका चलो भाई शायद की बात शुरू सब जितने बड़े बड़े हो गए हैं वो हमारी भलाई के लिए ही एक में से निकाल के दूसरे में दूसरे में से निकाल के इसमें ऐसा करके किसी तरह से अकल डाल कभी निराकार की बात करो अलख निरंजन की बात करो अलख जो दिखाई दे वो उन्होंने बातचीत शुरू कर दी पर वो भी बातचीत हो गई शहद की भी बात करो और मधु की भी बात करो तो भी मधु पाइएगा कैसे तो क्या होना चाहिए आपको मधुकर होना चाहिए आपको स्वयं बदलना पड़ेगा आप में आत्म साक्षात्कार होना चाहिए ये सब धर्मों में कहा गया है क्योंकि अदल बदल करने से थोड़ा दिमाग आदमी का ठनकता है सोचता है कि चलो ये गलत चीज थी दूसरी चीज पकड़ लेकिन सबने एक बात कही चाहे कितना भी अदलो बदलो लेकिन चीज है आपका आत्म साक्षात्कार होना चाहिए किसने नहीं कहा ईसा मसीह ने कहा कि तुम्हारा फिर से जन्म होना चाहिए हिंदू धर्म में तो बिल्कुल ही मानी हुई चीज है कि दिही जाए तो शादी जाए जो जिसका दूसरा जन्म होता है वही ब्राह्मण होता है वही ब्रह्मों को जानता है साफ साफ कहा हुआ उसके तौर तरीके गलत लगाने से नहीं पर सही बात में तो यही कहा नानक साहब ने कहा कि अपने में खोजो आपे को पहचाने बगैर आप परमात्मा को नहीं जान सकते आत्मा को पाओ उन्होंने यही कहा अब सब ने यही रट लगा के रखी है कि भाई आत्मा को पाओ फिर से जन्म करो ईसा मसीह ने कहा वही बात मोहम्मद साहब ने कहा है कि आपको पीर होना पड़ेगा सबने जब एक ही बात कही है तो उधर ध्यान देना चाहिए कि सब ने इसका अंतिम लक्ष्य एक बताया कि कितने भी चक्कर काटो लेकिन पहुंचना वहां और उसका दिमाग ही जमा खर्च बना रखा है सबने उससे नहीं मिलने वाला आदि शंकराचार्य जी ने भी यही कहा कि बाबा दिमागी जमा कर अब सहयोग में तो हम ये मानते हैं कि बुद्ध देव जिन्होंने निराकार की बात की थी जिन्होंने ईश्वर की बात ही नहीं करी क्योंकि उन्होंने सोचा कि ईश्वर की बात करो तो ये ऊपर ही टंग जाते हैं ये फिर अपनी सोचते नहीं है ईश्वर की बात करो तो सब अपने को ईश्वर समझने लग जाते हैं बहुत से लोग वो सोचते हैं कि हम बिल्कुल निराकार हो बहुत से लोग अपने सोचते हैं हम ईश्वर हो गए इंसान का दिमाग ऐसा है कि जिस चीज से चिपका दो वही हो जाता है और जो असल में जो असल में है आत्मा वो नहीं होता तो इस तरह से जब चलने इंसान का स्वभाव है कि इससे चिपक जाए उससे चिपक जाए तो बुद्ध ने भी क्या कहा कि ईश्वर की बात ही नहीं करो तो अच्छा नहीं तो ये ईश्वर को जेब में डाल लेते हैं और जब जरूरत है जेब से निकाला ईश्वर दे ये काम करना दे अब वो कौन सा ईश्वर है भगवान जान जब अपने एक जन्म में उन्होंने ईश्वर की बात नहीं की और उन्होंने कहा कि बस चलो निराकार कर दो छोड़ो आत्म साक्षात्कार उसका भी एक तमाशा बुद्धों ने बना डाला तो वही आदि शंकराचार्य करके फिर संसार में आए और उन्होंने कहा कि भाई अब माँ की सेवा करो इसके सिवाय कोई इलाज नहीं है माँ की सेवा से ही पाओगे क्योंकि बोलना तो था कह आधा ही रह गया आप दूसरी बात बताए जितनी उन्होंने ईश्वर की बात शुरू कर दी उनको भी लोगों ने सता दिया यहाँ तक कि उनकी माँ मर गई तो उनसे कहने तुम जला नहीं सकते तो केले के पत्ते से उन्होंने जलाए अपनी माँ इस प्रकार एक से एक अकलमंद लोग सबके सबके उनको उठाने अब तो दुनिया बदली नजर आती है कि मेरे साथ ऐसे जाति कोई नहीं करता एक तो जरूर बिगड़ते हैं लेकिन इतनी जाति किसी ने नहीं की कि मुझे मारने के दौड़े ऐसा हाल नहीं क्योंकि यही उन सब महानुभावों का उपकार में मानती हूँ जिन्होंने आपको अदल बदल करा के समझा दिया कि ये नहीं ये नहीं यन ने वचने निगमों 
पहुंचो येने 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 तो फिर क्या जब नाही 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 करने पे आ जाएंगे तब बराबर चीज को आप पकड़ लेंगे इसीलिए उन्होंने आपको बताया कि पहले साकार फिर निराकार निराकार से साकार चलते चलते जब आपके थक जाएगा इससे लड़ते लड़ते तब वो रुक जाएगा और सोचेगा गंभीरता से फिर है क्या तो निराकार आपसे मैंने बताया कि सारी ब्रह्म शक्ति जो चारों तरफ फैली हुई है और साकार आप हैं और आपके अंदर हर उत्थान के समय पर एक एक देवता बिठाए गए जब आप कार्बन बन के संसार में आए तब श्री गणेश बिठाए गए कार्बन की भी चार बैलेंसी होती है बीचों बीच बैठे रहते कार्बन के बगैर प्राण संसार में नहीं आते प्राणी नहीं बन सकते इसलिए पहली चीज कार्बन बनाई गई और श्री गणेश पहले इन्होंने विश्व बनाया इसलिए कहते हैं कि श्री गणेश भूमि तत्व से बने और ये पहले बिठाए गए जो पवित्रता के लक्षण कोई से भी धर्म में ये नहीं कहा है कि तुम अपवित्र रहने से धार्मिक हो जाओगे आजकल के गुरुओं के बात छोड़ दीजिए इनसे तो भगवान बचाए रखते सब उल्टी बातें सिखाते कोई से भी धर्म में ऐसा नहीं बताया है कि गंदे कर्म करके आप परमात्मा को पाइए लेकिन हम लोग जो हैं तब इस चीज को देखें कि सब धर्म में एक ही बात कही गई और सब ने माना कि पवित्रता जीवन का सबसे बड़ा स्थिर भाव है उसको पकड़ना चाहिए तब फिर ये मानना पड़ता है कि श्री गणेश को परमात्मा ने सबसे पहले स्थापित किया वो द्योतक है ये उसका आ, आप समझ सकते हैं जिसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि इंग्लिश में क्या कहते हैं द्योतक इंडिकेटिव हाँ इंडिकेशन उसका इंडिकेशन है और उसके प्रतीक रूप उसका प्रतीक प्रतीक गणेश जी जो हैं वो पवित्रता के प्रतीक स्वरूप इनसेंस अबोधिता भोला जो शंकर जी का भोलापन है वो उन्होंने अपने बेटे में पूरा कर और भोला जो आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली भगवान जो हैं वो श्री गणेश माने जाते माने सबसे ज़्यादा शक्तिशाली इंसान वो होता है जो सबसे भोला और आजकल तो लोग कोई मानते नहीं कि बोलापन कोई चीज भी होती तो पहले चक्र पे उन्होंने गणेश जी को बिठा अब नानक साहब ने या कबीरदास ने सबने ही ये माना है कि अपने अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति और गुरु ग्रंथ साहब में जिन नामदेव आदि लोगों के बहुत से खंड आते हैं ये लोग तो विठल को माना करते थे तो ये समझ लेना चाहिए कि उन सब लोगों ने परमात्मा को दो स्वरूप में देखा था साकार और निराकार किसने निराकार की ज्यादा बात की और किसी ने साकार की जैसा समय था तो पहले चक्र पे श्री गणेश को बिठा दिया जिससे मतलब अपना जो पहला चक्र है वो पवित्रता का चक्र है अगर आप समझना चाहें निराकार से तो आप समझ लें पवित्रता और अगर आप साकार से समझना चाहें तो श्री गणेश इस चक्र से ऊपर कुंडलिनी का स्थान है ये समझने की बात है ये बहुत बड़ी बात है इसके ऊपर में कुंडलिनी रहती है नीचे में नहीं रहती इस चक्र क्योंकि पवित्रता श्री गणेश जो है ये अपनी माँ कुंडलिनी जो गौरी जो कन्या स्वरूपिनी पवित्र है उसको संभालते हैं 
उनकी लज्जा रक्षा करते हैं और नीचे बैठे हुए सबको देखते रहते हैं और जो कुछ हम करते हैं उसका सारा इंफॉर्मेशन उसकी सारी मालूम अपने कुंडलिनी तक पहुंचा देते हैं जो कि ऐसी बैठी हुई है कि जैसे कोई टेप रिकॉर्डर हो और वो सब चीज टेप करता अब ये कुंडलिनी क्या चीज है ये आदि इच्छा है परमात्मा की आदि इच्छा परमात्मा की सर्वप्रथम इच्छा यह हुई कि मैं सृष्टि बना और यह सृष्टि मुझे जान ये मुझे पहचान है मुझसे एकाकार ये इनकी आदि इच्छा है और वही इच्छा जो थी इसे हम लोग आदि शक्ति के नाम से जानते हैं जिसे कि अंग्रेजी लोग होली घोष्ट कहते हैं और जिसे कि वेदों में ई कहा गया है और जिसे नानक साहब ने भी पहली माँ कहकर पुकार ये जो प्रथम इच्छा थी यही साकार स्वरूप होकर उन्होंने सृष्टि की रचना की और श्री गणेश को बना के बिठा दिया जो गौरी स्वरूपा हमारे अंदर कुंडलिनी इसको वर्जिन इसलिए कहते हैं कन्या स्वरूपिनी है अत्यंत पवित्र और एक ही शुद्ध इच्छा है मनुष्य के अंदर बाकी सब विकृत एक शुद्ध इच्छा बाकी सब अशुद्ध है माने एक ही ही वर्जिन इच्छा है वर्जिन माने जिसने जैसे वर्जिन लैंड का मतलब जिसने अभी इस्तेमाल नहीं किया जिस, जिस जमीन को अभी तक हमने खोदा नहीं उसे वर्जिन लैंड तो ये जो कन्या स्वरूपिणी अत्यंत पवित्र इच्छा हमारे अंदर है वो एक ही है वो ये कि हम उस परमात्मा को जाने जिसने हमें बनाया आत्मा साक्षात्कार होकर हम उस परमात्मा को जान ले ये शुद्ध इच्छा हमारे अंदर कुंडलिनी स्वरूपिणी बैठी क्योंकि वो अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई है इसलिए इस कुंडलिनी की अवस्था को सुप्ता अवस्था कहते हैं माने सोई हुई है जिस वक्त ये कार्यान्वित हो जाएगी तब कह सकते हैं कि इसका उत्थान या इसका अंकुर खुल गया जैसे कि बी के अंदर का अंकुर खुल जाए अब बहुत सारे लोगों ने बड़ी ज्यादती करी और उल्टी बातें शुरू कर दी ये छठी शताब्दी के बाद ही हमारे देश में बहुत गंदे लोग पैदा हुए और जिनको हम तांत्रिकों के नाम से जानते हैं एक माँ के हृदय के कारण हम पूरी तरह से किसी को बुरा नहीं कह सकते थोड़ा सा हिस्सा छूट ही जाता है और इसलिए सोचते ये है कि जब वो शायद कि इस सबसे वह प्रथम चक्र जिससे कि हमारी सब उत्सर क्रियाएँ होती है एक्सप्रेशन होता है उसकी ओर नज़र कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ गणेश जी की सूंड देखी होगी और सोच लिया हो कि कुंडलिनी इस मूलाधार चक्र में है पर कुंडलिनी तो मूलाधार में बैठी है वो मूलाधार और ये मूलाधार चक्र है ये अंतर है और यही चक्र बाहर है बाकी सब चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर या तो मस्तिष्क में इस हड्डियों के खोखले मस्तिष्क के अंदर है और यही चक्र एक बाहर है और ये चक्र जो है ये हमारे अंदर जिसे हम पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं उसको चलाए मान कर और इससे ये जान लेना चाहिए 
कि कुंडलिनी के वेदन में सिर्फ छह चक्र आते हैं सात नहीं आते ये बहुत जरूरी बात है इसका मतलब यह है कि जो उत्सर्ग की क्रिया है माने जिसमें सेक्स आदि जितना भी आता है उत्सर्ग होता है ये सब हमारे उत्थान में कारणीभूत नहीं होते इनका कोई भी असर नहीं आता किंतु धर्म का आता है अधर्म से की हुई बातें जो भी हैं वो गलत व्यक्ति धर्म से उत्सर्गित की हुई बातें गलत नहीं बैठ और इसलिए ये चक्र जो है हमारी पवित्रता को देखता है और गणेश जी जो है वो एक अनंत के बालक क्योंकि अबोध है इनोसेंट इसलिए उसको इसका घिनौनापन या गंदगी और इसकी जो बुराइयां हैं वो छूटती नहीं अछूती है तो साक्षात तो ओंकार हीरा किसी जगह पे फेंक दीजिए हीरा बना रहे साक्षात ओंकार से उसको कोई छू नहीं सकता और इसलिए वो वहां बैठे हुए पूर्णतया अपने अंदर बसी हुई जो पवित्रता है उसे समान मनुष्य सोचता है कि माँ आप ऐसा कहते हैं पर दुनिया में इतने अपवित्र लोग हैं उनको कुछ नहीं होता उनको कोई बीमारी नहीं होती उनको कोई तकलीफ नहीं होती और बड़ी शैतानी करते रहते हैं और बड़े सुखी ये बात नहीं हर एक चक्र का अपना अपना दोष होता है अब ये चक्र इतना महत्वपूर्ण है जिस आदमी का ये चक्र खराब हो जाता है उसको दूसरे किसी भी चक्र के खराब हो जाने से मलाइटिस जैसी गंदी गंदी बीमारियां हो सकती बहुत सी कैंसर की बीमारियां भी इसी चक्र के खराब होने से हो सकती आँख की शिकायतें भी इससे हो सकती हैं बुद्धि की खराबियां इससे आ सकती हैं और नाना प्रकार के विकार इस चक्र के खराब होने से होते हैं इसलिए जो लोग कहते हैं कि आदमी के अपवित्रता से कोई फर्क नहीं पड़ता वो दोनों का कनेक्शन ही नहीं बना वो जोड़ ही नहीं पाते कि इस वजह से है ये तो जब आप पार हो जाएंगे जब आप संत जन हो जाएंगे जब आप में चैतन्य लहरियाँ बहना शुरू हो जाएंगी तब ये निराकार आपसे बोलेगा आपके हाथों में बोलेगा कि देखो इस आदमी की क्या खराबी है और इसे क्या ठीक है और आपको आश्चर्य होगा कि जो चक्र ये दिखाएगा वही खराबी उस आदमी की होगी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जब उत्थान का समय आएगा यानी ये आज का समय उस समय आपके हाथ बोलेंगे आपके हाथों पे आप चक्रों को जानकर बता सकेंगे कि इस आदमी में कौन सा दोष है ये यहाँ पर और यहाँ पर मूलाधार का स्थान है परमात्मा की असीम कृपा से आप योग भूमि में बैठे हैं बड़े बड़े संत यहाँ हो गए इनके चरण इस भूमि को छू चुके हैं ये बड़ी भारी योग भूमि है इसका वर्णन जितना भी करें सो कम है कल मैंने न जाने अपने को कितनी बार रोका कि इसका वर्णन मैं कैसे सारे विश्व की कुंडलिनी यहाँ पर बैठी हुई है महाराष्ट्र साढ़े तीन पीठ है बहुत लोग होते साढ़े तीन पीठ है अरे साढ़े तीन पीठ है मैंने क्या सारे विश्व की कुंडलिनी के साढ़े तीन पीठ महाराष्ट्र में है अष्टविनायक महाराष्ट्र में है आठों तरफ से घेर दिया पवित्रता के इंतजाम कर लिए हैं अष्टविनायक और साढ़े तीन पीठ अट्ठाईस देवी के स्थान बना दिए सब पृथ्वी ने इंतजाम यहाँ किए हुए हैं ज्योतिर्लिंग सारा इंतजाम इस देश में जितना है कहीं भी नहीं हुआ हालांकि इंग्लैंड में भी मैंने देखा कि जमीन के अंदर से ऐसे पत्थर आ गए जिनमें से वाइब्रेशन आते हैं स्टोन हेंच कहते हैं उसको लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता इनके यहाँ कोई ऐसे पीर हुए नहीं कोई ऐसे महात्मा संत हुए नहीं जो कह मक्का में भी जो शिव है मक्का में भी जो पत्थर है उसका भी वर्णन अपने पुराणों में है उसका नाम मक्केश्वर शिव आप देख पंजा साहब जो उन्होंने जो निकाला था वो भी वही चीज 
उस जगह से उस जगह में चैतन्य आता है अभी देखिए अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं ये आपने जो इस पर चीज बिछाई ये आप कितने भी सालों पड़ी रहे किसी घर संत को आप दिखाइए तो वो समझ जाएंगे कि इस पर कोई संत साधु बैठे जो चीज छू जाती है उसी में चैतन्य भर जाती है आपको पिछली मरतबा मैंने बताया था कि मैं कश्मीर गई थी यहाँ नहीं कहीं और तो हठात मुझे लगा यहाँ कोई बड़ी चैतन्य में चीज तो हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी रोको यहाँ पता करो कोई मंदिर संदिर तो नहीं उसने कहा माता जी यहाँ कहाँ मंदिर संदिर है ये तो बिल्कुल आप जंगल में घूम रहे हैं तो मैंने पति से कहा कि हो सकता है चार पाँच मील की दरमियान कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए अच्छा मैंने कहा मैं जैसे कहती उसी रास्ते पे उससे चलो तो चलते गए चलते गए एक जगह पहुंचे तो कह रहे तो सारे मुसलमानों की बस्ती यहाँ आपको क्या मिलने वाला है मैंने कहा यहाँ पूछो तो सही तो उन्होंने बताया कि यहाँ हजरत इकबाल है एक बाल मोहम्मद साहब का रखा हुआ है और मैं पांच मिनट पर उसको दूध में पकड़ गई अब उनको आप कुछ भी कहिए भला बुरा कहिए आपका जो मन चाहे कह सकते हैं वो भी अपने ही हैं बिल्कुल अपने हैं ये समझ लेना चाहिए उनमें नानक साहब में कोई फ़र्क नहीं है चाहे हिंदू मुसलमान लड़े चाहे कुछ करें गर्दन काटें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला जो बात सही है और सत्य में आपको बता रही हम लोग आपस में बेकारी में लड़ रहे हैं ये सब बेकार लड़ने की कोई बात ही नहीं आज हजारों मुसलमान सहयोग में आ रहे हैं क्योंकि उनके आगे एक खोमिनी खड़ा हो गया भगवान बचा रखे वो कहते अब नहीं चाहिए मुसलमान ऐसा क्योंकि भगवान ने कृपा कर और इतनी बदल उनमें आ गया कि अब वो कहते बाबा सहयोग अच्छा वो गणेश जी की पूजा कर रहे हैं और आपको गणेश जी सिखाएंगे कैसे गणेश जी का क्या मतलब तो सहयोग में आप समझ सकते हैं कि जो कुछ वास्तविकता है वो हमारे अंदर है यथार्थ हमारे अंदर है उसे समझ लें और दिमागी जमा खर्च न इकट्ठा करके लड़ाई झगड़ा मत करो बाबा सब एक ही परमात्मा के अंग प्रत्यंग हुआ इस विराट के आप अंग प्रत्यंग हो और मोहम्मद साहब ने भी बता दिया कान में जब उंगली डाल करके वो कहते अल्लाह अकबर ये तो मंत्र सहयोग में हम भी कहते हैं क्योंकि ये उंगलियां जो है शुद्धि चक्र की है और कान में उंगली डाकर आप क्या कह रहे हैं अल्लाह अकबर माने क्या अल्लाह जो है परमात्मा जो है विराट अकबर माने विराट अरे भाषा बदल जाने से मतलब थोड़ी बदल जाता है और इस तरह से आप समझिएगा कि जो चीजें प्रस्थापित अनेक वर्षों से हुई है अनादि से हुई है वो आज पूर्ण रूप से सत्य रूप से जब तक प्रकाशित नहीं होंगी तो आपके बच्चे खुद भाग खड़े होंगे और कहेंगे कि ऐसे भगवान से बचाओ हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ तो भी दिमाग दिमागी जमा खर्च है आप लोग यूं ही कुछ धंधा नहीं तो दिमागी जमा खर्च लाना इसको सिद्ध कर सकते सो कुंडलिनी का जागरण जब होता है तो पूरी की पूरी कुंडलिनी नहीं उसका कुछ हिस्सा उठता है बहुत से डोरियां बांध करके जैसे समझ लीजिए ऐसी ये कुंडलिनी है उसकी कुछ ही डोरियां सुषुम नानाड़ी से उठती हैं मध्य का जो बीच में है और इस नाड़ी से उठते वक्त जो कुछ भी उसमें शक्ति भरी जाती है या शक्ति लगती है वो गणेश मैंने आपकी पवित्रता बहुत जरूरी चीज अगर आदमी कोई पवित्र हो तो एक क्षण में वहां से वहां पहुंच कर कहा से कहा एक क्षण एक साहब मैं जानती हूं को बहुत बड़े आदमी है वो वो दो मिनट के अंदर में पार हो दो मिनट के अंदर मैं हैरान हो गई कि उनकी कुंडलिनी जाकर झड़ा अत्यंत तो पवित्र आदमी है वो कोई शंका उनकी तंदुरुस्ती वैसे भी अच्छी रहती थी उनकी कोई रुकावटें और नहीं थी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था एकदम उनकी कुंडलिनी खुल करके चारों तरफ फैल गई और उनके हाथ से झर 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 बांध गए ऐसे अनेक लोग अपने देहातों में 
मतलब देहातों में इधर काम नहीं किया देहातों में इतना लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में हजारों लोग पार हो गए हजारों और उनके हाथ से झरझर झरझर कुंडली नहीं की चैतन्य लहरियाँ पहने लग गई और उनकी सारी गंदी आते अपने आप टूट गई क्योंकि उनके अंदर बसा हुआ जो धर्म है वो जागृत हो गया अब ये दिन नहीं है कि हम आपसे कहें ये न करो वो न करो और बाह्य को आदमी ज्यादा पकड़ेगा अंदर को नहीं पकड़ता बेटे कुछ ना कुछ ऐसा बना दिया है बाह्य कहा उसको पकड़ ले हर एक धर्म में ये देखा मैंने कि बाह्य की चीज पकड़ता है अंदर की जिस चीज है उसको नहीं पकड़ता अब जैसे मुसलमान धर्म में शराब पीना मना है शराब जरूर पियेंगे और नमाज पांच मरतबा जरूर पढ़ेंगे बहुत से धर्मों में एकदम शराब पीना मना है और सही बात इस वजह से मना किया गया था कि ये चीज चेतना के विरोध में जाती जो चीज चेतना के विरोध में जाती है वो साफ बात है कि नहीं लेना चाहिए क्योंकि चेतना में ही परमात्मा को पाना चाहिए पर अगर किसी से कही है कि शराब न पीजिए तो आधे लोग उठ के चले जाते इसलिए मैं कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात बैठे रहो बैठे रहो पार होने के बाद अपने आप धर्म जागृत हो जाएगा सब चीज छूट छाट जाएगी मेरे बच्चों को क्यों उनको अभी से भगा सब चीज छूट छाट जाती है क्योंकि ये जो धर्म है हमारे अंदर जो ये बीचों बीच बना इस जगह दस गुरु हैं दस गुरुओं के तत्व हैं वो तत्व ताग वैसे भी है और साकार स्वरूप भी है और ये सारे गुरु हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं और इनकी जागृति की वजह से धर्म हमारे अंदर जागृत होने से हम अधर्म का काम कर ही नहीं सकते कर ही नहीं सकते पछता ही नहीं हजम ही नहीं होगा परेशान हो जाएंगे आप कोई भी अधर्म की बात होगी तो आप भागेंगे बाबा रे बाबा यहाँ से बात और ये चीज अपने आप घटित हो जाती थोड़ी सी जरा सी मेहनत करनी पड़ती है अपने को जमाने की लेकिन अपने आप घटित हो जाने से मनुष्य का धर्म जागृत हो जाता है किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटे तू ये नहीं कर क्योंकि ये कहने में आजकल के जमाने में कोई सुनने भी नहीं वाला और एक आफत खड़ी हो जाए सबको दादा पुता करके भाई बैठ जाओ कोई बात नहीं ठीक है शराब पीते हो ना ठीक है और भी धंधे कोई बात नहीं बैठ जाओ जो भी करते हो कोई हर नहीं बेटे सब लोग बैठो पहले पार हो जाओ फिर बात करें तो कोई फिर बुरा नहीं मानता लेकिन पहले ही शुरू कर दे कि भाई तुम शराब पीना मना है और फलाना मना है सिगरेट नहीं पियो तो लोग बिगड़े अब मुसलमान लोगों का ये कहना है कि उनको सिगरेट मना नहीं करते तब सिगरेट थी नहीं तो मना क्या करते हैं फिर नानक साहब बन कर क्या और कहा भाई सिगरेट मत पियो क्योंकि अब सिगरेट भी निकाली इन्होंने अब कल आप लोग अगर गांजा वांजा पीते हैं तो लोग कहेंगे साहब नानक साहब ने तो नहीं कहा कि गांजा मत पियो तो अब हम लोग पी सकते हैं गांजा तो इस तरह से जो भगेड़ू लोग होते हैं उनसे तो भगवान ही बचा रहे यानी कबीर साहब कबीर दास जी जो कि इतने पहुंचे हुए थे वो नहीं सोचते होंगे कि लोग कितने गंवार हैं बिहार में उन्होंने सारा अपना जीवन बिताया वहाँ इतना उत्थान का कार्य किया और उन्होंने कुंडलिनी को सुरती कहा हुआ हर जगह सुरती कुंडलिनी को कहा बिहार में आपको आश्चर्य होगा कि तंबाकू को वो सुरती कहते हैं अकल है कि नहीं लोगों के पास एक से एक बढ़िया कि क्या साहब कबीरदास भी सोचते होंगे कि किस बेवकूफों से पाला पड़ा कि जिस कुंडलिनी की मैंने बात करी तो उसको ये लोग आजकल सुरती कहते और हमारे महाराष्ट्र में भी श्री कृष्ण जो कि विशुद्धि चक्र पे वास कर उनका जो मंदिर विठल का बना हुआ है जहां साक्षात कहते हैं विठल विराजे थे उस जगह में एक महीने के लिए लोग हाथ में टुकुर 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 बजाते चलते हैं विठल विठल करते हुए और मुंह में तंबाकू दबा ले जिससे कि नफरत है बिल्कुल श्री कृष्ण नफरत अब वो कैंसर जब होने लग गया तब अच्छा हुआ अपने आप छूट 
और आश्चर्य उससे भी बढ़ के मुझे तो तब होता है मैं बचपन से सोचती थी कि इंसान की खोपड़ी कैसे बैठी जब ये देखता है कि कोई शराब खाने में जाकर वहाँ से लौट रहा है और खूब चढ़ाया हुआ दूध है तो फिर उसी शराब खाने में क्यों जाता है जब होश में लेकिन ये आश्चर्य की सब चीजें तो मनुष्य ही में है परमात्मा का मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता क्योंकि वो बिल्कुल जो कहते हैं वही करते हैं और जो है सो है पर मनुष्य करता है एक है बोलता है एक और कहता दूसरा इसकी वजह यह है कि इन सब चक्रों का समग्रता इन चक्रों में जो समग्रता है इंटीग्रेशन चाहिए वो नहीं एक चक्र दूसरों से अलग है धर्म धर्म के बारे में एक आध आदमी इसका तो भाषण दे लेते यार अभी एक साहब मुझे मिले थे सोलापुर में भाषण हुआ तो कह ले माता जी एक साहब आए थे अभी बड़े बाबा जी तो वो हमसे कह लगे कि भाई अपने देश में इतनी गरीबी है कि लोग बालू भी खाते मैं कहा ऐसा तो मैंने कहीं देखा नहीं कि बालू वालू खाते होंगे और ये है और वो है और तुम अमीर लोग कुछ पैसा नहीं देते हो हमको कुछ पैसा दो तो हम इनका भला करें उन्होंने अपना हिसाब बना दिया <coughs> और कह ले जाते वक्त तो इम्पोर्टेड गाड़ी में गए कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कहा यही तो खासियत है कि तुम लोग पैसा भी ऐसे आदमी को दोगे जो ऐसे किससे सुनाएगा तुम्हारे सामने क्या हा 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 जैसे कि बड़े परमात्मा बने बैठे और उसको कुछ है परवाह वो तो आपके रुपए बनाने पे आ रहा है अरे जब इस देश में ऐसे ऐसे महादुष्ट है एक साहब ने तो छ हजार कोट रुपया कमाया हुआ है छ हजार कोटी ये धंधे का तो हम लोग इसको किसने दिया बेवकूफ हो लोग होंगे तभी तो ना लेकिन इतने बेवकूफ एक साथ पैदा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी दो चार हो तो ठीक हो और इसी प्रकार के लोग लोगों को भाते हैं जब तक आपके अंदर सहयोग जागरूक नहीं होगा तब तक आप कैसे जानिएगा कि कौन असल और कौन नकल किस में असलियत है और किस में नकली जब तक हाथ में चैतन्य लहरियां नहीं बहेंगी तब तक आप कैसे कहेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा आपकी अपनी ही शक्ति अभी तक जागरूक नहीं आपके अंदर अभी अपना ही दीपक नहीं है इस अंधेरे में आप किस चीज से लड़खड़ा रहे हैं आप जानते हैं इसलिए आत्मा का साक्षात्कार सबसे पहले होना चाहिए फिर सब बातें हो पहले उसका साक्षात्कार ले लो इस अंधेरे से पहले जाग फिर सब तुम्हें अंधेरे अपने अंदर के दिखाई देंगे अपने अंदर की ठोकरें दिखाई देंगी अपने अंदर की गलतियां दिखाई देंगी और तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा गुरु है वो गुरु जिसको कि आनंद काल से गुरुओं ने पाला पोसा बड़ा किया जिसकी बात की थी वही गुरु तुम्हारे अंदर है वही तुमको सिखाएगा कि देखिए ये आप नहीं है ये कुछ और चीज इसको छोड़ इसको छोड़ उस आत्मा को जागरूक करना चाहिए किसी भी धर्म को आप अभी मानते हैं ये तो मानना सिर्फ दिमागी जमा खर्च है आत्मा के धर्म को फिर आप माने वही असल धर्म बाकी सारे धर्म एक प्रकार से झुटला गए झुटला गए उसकी शुरुआत तो सच्चाई की थी ये बड़े बड़े महान लोग संसार में आए जैसे कि एक पेड़ पर अनेक फूल अनेक बार खिलते हैं बाद में आप लोगों ने उनको तोड़ ताड़ करके अपना मेरा बना करके उनका सारा सत्व ही खत्म कर इसमें उनका कोई दोष नहीं और धर्म का भी कोई दोष नहीं ये तो आप लोगों की हरकतें हैं जिससे ये सब खराब किया अब आपको जगाने का एक ही तरीका मैंने सोचा कि पहले आपको आत्मा ही जगा दे फिर उसके बाद दूसरी बात दिखा कैसा भी हो कैसा भी आदमी हो कुछ भी हो चलिए आइए पहले पार हो जाए पहले पार हो जाए पार होने के बाद फिर हम देख लेंगे पुनर्जन्म हुए बगैर आदमी समझ ही नहीं सकते बात सारी बात जो है जबानी जमा खर्च हो जाता है और धन भी एक जबानी जमा खर्च होता है जब ये धन जागृत हो जाता है तो जो लोग यहाँ बैठे विदेशी इन्होंने जितने धंधे किए हैं 
हम लोगों के कितनी भी कोशिश करने से हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि ये तो धर्म को सोचते हैं ये गलत चीज़ है इसको छोड़ना ही बड़ा मानता है इनके फ्राइड साहब एक गुरु थे उन्होंने ऐसे ही सिखाया माँ बहन मानना पाप है ऐसे ही इनको सिखाया गया और ये उसको ही सत्य मान के उस पर चले हुए लोग हैं बेचारे और ये सब छोड़ छाड़ करके कमल के जैसे ऊपर खिल उठे एकदम बदल गई इनकी जिंदगी बदल गई इतना खूबसूरत हो गई लेकिन हिंदुस्तानी बड़ी मुश्किल से छोड़ता उसके चिपक ज्यादा है क्योंकि अनादि काल से चीज चली आई अच्छी चीज चिपकी रह जाए तो बहुत सुंदर होता है लेकिन बुरी चीजें ज्यादा चिपकी इसलिए छुट्टी कम पर धीरे धीरे छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि आपने नहीं छोड़ा तो आपके वाइब्रेशन टूट जाए आप स्थापित नहीं हो सकते अब आपके अंदर एक और तीसरा चक्र है जो कि वास्तव में दूसरा माना जाता है जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं ये चक्र जो है ये आपको ब्रह्मदेव की शक्ति देता है जिसकी वजह से मनुष्य विचारता है विचार करता है आगे की सोचता है कोई चीज़ बनाता है जैसे एक आपने फर्नीचर बना दिया एक पेड़ टूट गया आदमी ने सोचा चलो फर्नीचर बना ले तो पहले मेरे ख्याल से बहुत बुढ़े लोगों के बनाते होंगे फर्नीचर जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते होंगे करते करते जवानों ने कहा कि हम भी फर्नीचर बना लें करते करते फर्नीचर बैठ गया सर पे जमीन पर नहीं बैठ सकते कुर्सी लेके चलना पड़ता ये जो शक्ति है इससे मनुष्य क्रिएट करता है सर्जन करता है और इस सर्जन शक्ति को हम जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जरूर से ज़्यादा तब का मदे मदे सराने जिसमें जिस वक्त ये शक्ति को हम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तब एक ही शक्ति को इस्तेमाल करने की वजह से और जितने भी चक्र हैं उनसे हमारा संबंध टूट जाता है एकांग जीवन जिसकी होता है उसके साथ ऐसे जाते हैं और जब ये संबंध उस संपूर्णता से टूट जाता है तब हम अपनी तरीके से चलने लग जाते हैं ऑन माई ओन और इसी को हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो कैंसर की बीमारी से लाभित होता है उसको शरीर का कैंसर नहीं होगा तो मन का भी हो सकता है जितने भी अहंकारी लोग होते हैं उनको मन का कैंसर होता है वो सोचते हैं कि मुझसे बढ़ के दुनिया में कोई और वो जिसको छूते हैं वो भी यही सोचने लगता है वो किसी के घर में पाव रख दे तो बच्चे भी सोचने लग जाए उनकी ऐसी कृपा होती कि जहाँ उन्होंने बात की तो घोड़े बैल सब उनके जैसे हो जाते जो अहंकारी मनुष्य होता है जो अहंकार करने लग जाता है तो उसको देखे देखे सब लोग अहंकार करने लग जाते अब हिटलर इसका एक उदाहरण है जो अहंकार में इतना भर गया उसने सोचा कि मैं कोई विशेष जीव हूँ और वो जिसको छूता था वो ये सोचता था यहाँ तक कि उन लोगों को मार डाला हालत खराब कर दी किसी के समझ में ही नहीं आया इतने लाखों लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया और सब बेवकूफ़ों की तरह उसकी बातें सुनने लगे और छोटे छोटे बच्चों को और औरतों को उसको गैस चम्बर में मार दिया और उनकी अकल ही तो मैं बहुत अकलमंद हूँ ऐसे समझ के जो आदमी चलते हैं उनके लिए हिटलर है सामने दूसरे खोमिनी साहब हैं ईडी अमीन है ऐसे बहुत सारे हैं हमको दिखने के लिए और अहंकार जिस आदमी में होता है जो कि यहाँ पर दिखाया गया है आप देखिए पित्त के इस जैसे ऊपर में पीले रंग अहंकार ये स्वादिष्टान चक्र के चलने से होता है और इसकी शक्ति जो है उसको ये राइट साइड की सरस्वती की शक्ति जो है उससे मिलती है अब जिस आदमी के पास सरस्वती की शक्ति आ गई वो अपने को दुनिया में सबसे होशियार समझता है और इतना इस्तेमाल करता है कि उस इस्तेमाल के जैसे बाय प्रोडक्ट की तरह से हमारे अंदर यह अहंकार तैयार हो जाता है जैसे कि फैक्ट्री खूब चलाई तो उसमें धुआं होता है उस तरह से हमारे अंदर अहंकार हो जाता है और अहंकार का लक्षण क्या है आपको आश्चर्य होगा बेवकूफ़ 
जो अहंकारी मनुष्य होता है अत्यंत बेवकूफ होता है उसकी बातें जिसको कहते हैं एकदम स्टूपिट जैसे इडियोटिक बड़ा इडियट होता है कोई आदमी आपसे कहे कि मैं फर्स्ट आया फर्स्ट से फर्स्ट आ गया और मैं फलाना हूँ और मैं यहाँ का राजा हूँ और ये मंत्री हूँ उसे कहना भैया मैं गरीब मुझे माफ़ करो तुम यहाँ क्यों आ गए हमारे यहाँ आपने पढ़ा होगा कि नारद जी को एक बार अहंकार हो और उन्होंने कितनी बेवकूफी की और माया नगरी में चले गए और वहाँ बेवकूफ जैसे बंदर बन के और वो दुनिया भर की चीज़ें करने लगे ऐसे बेवकूफ लोगों को सब दुनिया हंसती है पीठ पीछे आप देख लीजिए ऐसे अहंकारी लोगों की पीठ पीछे आप तारीफ सुनिए तो लोग एक बड़ा जोक बना के हंसते कि साहब ये बेवकूफ जो है अहंकारी ये अपने को समझते तो अफलातून है लेकिन है ये अहंकार और ये अहंकार जो है मनुष्य को बेवकूफ़ी की ओर ले जाता है और बेवकूफ़ होते जाता है उसको समझता ही नहीं कि वो बेवकूफ़ है अंत में उसका हृदय भी जो है एकदम दब जाता है उसका हृदय एकदम बंद हो जाता है क्योंकि अहंकार जो है ये हृदय चक्र ब्रह्मचंद्र यहाँ पर जो ब्रह्म रंध्र है इस ये हृदय का पीठ और उसको वो ढक लेता है और जब अहंकार उसको ढक लेता है तो हमारा हृदय एकदम ऐसा दब जाता है और जब ऐसा हृदय हो जाता है मनुष्य का तो वो इस कदर दुष्ट प्रकृति का हो जाता है कि आश्चर्य होता है कैसे दुष्ट अब प्रदेश में आप जाइए पता नहीं हमारे हिंदुस्तानी वहाँ जाके कैसे रहते हैं मेरा तो बनवास शुरू है लंडन शहर में कहते हैं कि हर हफ्ते में दो इंसान मारे जाते हैं और वो कौन तो छोटे बच्चे और मारने वाले उनके माँ बाप सोचे यहाँ कोई सुन भी सकता है इसी बात ये अहंकारी लोगों ने कार्य किया इनका अहंकार है कि उनको कोई किसी के प्रति भावना नहीं ना बच्चों के प्रति ना माँ के प्रति ना बाप इस तरह के अहंकार में जब आदमी टूट जाता है तब उनकी बेवकूफियाँ प्रतीत होती उनके काम से अपने यहाँ एक से एक राजा महाराजा हो गए बड़े बड़े लोग हो गए लेकिन कितने नम्र शिवाजी महाराज का किस्सा सुनिए ऐसे अपने यहाँ हो गए शिवाजी महाराज जैसे लोग अब तो ऐसा लगता है कि वो जमाने कुछ और था उनके अगर रामदास स्वामी आए जो उनके गुरु थे तो उन्होंने आ कर के और बाहर से आवाज़ लगाई तो शिवाजी गए उनके पैर छुए उनके मस पैर पे अपना सर से ताज उतार के रख दिया गुरु महाराज कैसी कृपा हुई कह ले मैं तो भिक्षा लेने आया तो अंदर जाके एक चिट्ठी लिखी उसमें लिखा कि गुरु महाराज हमारा जितना राज्य आपके चरणों में और ला करके एक क्षण में दी या आप इसको राज्य ले लीजिए सारा आपके चरण आजकल कोई राजा महाराजा तो संत साधुओं के दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर देगा कोई कहेगा कि भाई अंदर भी आओ एक कोई काम कराना चाहिए आप सरकारी नौकर किसी के पास जाइए तो वो दफ्तर में आपको बिठा के रखेगा फिर उनके साथ में घंटों अरे भाई एक छोटा सा हमारा काम है क्या करें आप सरकारी अफसर हैं यहाँ एक हमारा एक इसका काम है सहयोग का हम तो कुछ पैसा ऐसा नहीं लेते हैं आप हमसे इतना सा ले लीजिए तो वो कहेंगे चलिए आप बैठे वहाँ वो नहीं कोई पूछेगा भी और यहाँ तो साक्षात जो राजा थे वो जा कर के उन्होंने अपनी सारे राज्य को प्रदान कर और राज्य को प्रदान करके और उन्होंने कहा कि अब मैं सब कुछ त्याग चु तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो साधु आदमी हम क्या राज करेंगे राज तो तुम्हें को करना है क्षत्रियों को लेकिन इतनी बात है अगर तुमने हमें प्रदान कर दिया तो प्रतीक रूप से ये जो हम छाटी पहनते हैं इसका तुम झंडा बना दो वही झंडा बना लिया अब मैं देखती हूँ कि वो झंडा राजकारण में लोग लगा रहे अरे भाई वो झंडा तो सन्यासियों का लक्षण है उसको गाय को छूते हो आप लोग छोड़ दो उसको तो छोड़ो कम से कम इस प्रकार हम लोग सब चीज़ का गड़बड़ी कर रहे किसी का दिमाग सही नहीं चल रहा और हम लोग जब इस बेवकूफ़ी में बहते जाते हैं इस अहंकार में तो ये समझ ही भी नहीं आता कि हम कहाँ बह रहे हैं लेकिन अब जो देश इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जिन्होंने एटम बॉम और दुनिया भर के बॉम बना करके अपने विध्वंस का पूरी व्यवस्था कर रही 
वो एकदम जाग उठे कि बाप रे बाप रे कौन से राक्षस हमने इकट्ठे करे हैं और ये तो हमको ख़त्म कर देंगे अगर अमेरिका ने एक बटन दबाया तो रशिया ख़त्म हो गया रशियन ने दबाया तो ये ख़त्म हो गया जब मुकाबले पे आ जाता है मामला तब लोगों के खोपड़ी में बात आती है कि भाई ये क्या हमने ऐसा एडवांसमेंट कर ली क्योंकि हृदय तो रहा नहीं आत्मा जिस चीज़ में नहीं रहता है उसका यही हाल है कोई सी भी चीज़ बगैर आत्मा के आप करिए पे आपका राजकारण हो चाहे आपका कुछ भी आत्मा के बगैर की हुई सब चीज़ जाके नश्वरी होगी और नष्ट होगी और नाशकारी कभी ठीक अब आप लोग भी डेवलपिंग हो रहे हैं मतलब आजकल आप लोग डेवलपिंग कल आप डेवलप हो जाएंगे तो वही नमूना हो जाएगा कि आपके बच्चे ही पी हो जाएंगे और आप दो चार बच्चों को मार डालिएगा रोज और बीबी हस्बैंड का रोज झगड़ा और उसके बाद डिवोर्सेस होंगे सब लोग और फने जाना था लय में जाके रहिए और शराब पीछे बस और कोई धंधा नहीं रहे ये इंतजाम आपका अगर कर रहे हैं तो मुझे यहाँ से छुट्टी चाहिए लेकिन जान लेना चाहिए कि बड़ी भयानक चीज है इससे बचना चाहिए बहुत भयानक चीज और इससे बचने के लिए पहले आत्मा को पा लीजिए फिर चाहे आप डेवलपिंग करिए चाहे कुछ करिए पहले आप आत्मा को पा लीजिए नहीं तो ये सत्यानाश में आप फंस जाएंगे इसलिए जो गलत रास्ता है उससे मत जाइए कोई भी वजह से अब कोई है साफ जर्नलिस्ट है एक साफ आके बैठ गए मुझसे लगे लड़ने मैंने कहा भैया मुझसे क्यों लड़ रहे हैं मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कह लगे कि नहीं माता जी बात यह है कि आप तो कह रहे हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा हाँ मैंने कहा हो तो जाएगा ये तो बात है अगर धर्म जागृत हो जाए और आत्मा जागृत हो जाए तो सब ठीक होने वाला तो फिर कह ले हम अखबारों में क्या लिखेंगे अखबार में तो हम ऐसी बातें छापते हैं जब कोई खराबी एरोप्लेन कहीं गिर गया कोई मर गए पचासों लोगों की हालत आ गई तब छापते तो अब क्या छापे सारी दुनिया ही उल्टी घूम रही तो मैंने कहा भाई कभी कभी तुम मनुष्य भी तो होते हो कभी कभी तुम इंसान भी तो होते हो गए हमेशा जर्नलिस्ट ही रहते और जब तुम इंसान होकर सोचते हो तो देखते हो कि क्या चल रहा है तुम्हारे और भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे मानो की क्या दशा हो रही है इसको सोचो तुम और इधर तुम आओ पहले माँ ये तो बात है मेरे घर में ही बड़ी दुर्दशा है और तुम्हारे समाज में उसमें और भी दुर्दशा और तुम्हारे देश में उसमें तो बहुत ही दुर्दशा और सारे संसार में दुर्दशा फिर इसको अगर ठीक करना है तो अपनी आत्मा को पाओ सबसे कहो आत्मा को पाओ आत्मा को पाते ही परमात्मा की जो शक्ति हम लोगों से अगोचर अलग निरंजन है वो हमारे अंदर से बहना शुरू हो जाएगी हम उसके पास उसके प्रेम और उसके आनंद में हम बहने उसको पाओ उसको पाए बगैर कुछ भी सुलझने नहीं वाला आज सारा ही भाषण कर सभी चक्रों पर दूर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लेकिन आज मैंने स्वादिष्टान और मूलाधार के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ और थोड़े गुरु तत्व पे बात करी है अपने अंदर का गुरु तत्व को जागृत कर लेना यह हमारा परम तत्व उस गुरु तत्व को जागृत करके और आप अपने ही को सही रास्ते पर ले आज संसार ऐसे कगार पर खड़ा है कि विध्वंस बाहर से तो है ही लेकिन अंदर से भी बहुत जबरदस्त हर तरह की बीमारियां आज अपने सामने आके खड़ी हैं इन बीमारियों का कोई भी इलाज नहीं है ये जो विध्वंस हमारे अंदर से हो रहा है जो हम अंदर ही से टूटे जा रहे हैं उधर हमारा कोई भी ज्ञान नहीं हमारे बाल बच्चे हमारे जो कुछ अपने हैं वो सब खत्म हो रहे हैं उनको सब के जोड़ने का एक ही तरीका है कि जो सर्वव्यापी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है उसको प्राप्त करें परमात्मा के साम्राज्य में उतरें और उसको बनाए और ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार से ही गठित हो सकता है जो के आप बेच नहीं सकते खरीद नहीं सकते ये तो बात बिल्कुल गलत है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बगैर पैसे के कैसे काम चलते हैं आप जो श्वास ले रहे हैं उसका कितना पैसा जो दे रहे हैं वो फती में लेते हैं जो आप इंसान बने हुए हैं अमीर बात से उसका आपने कितना पैसा चढ़ाया भगवान को जितनी भी मूल्यवान और ज़रूरी चीज़ें हैं जीवन के लिए वो सब मुफ्त है इसीलिए हम जीवित हैं नहीं तो जिस तरह के हम लोग हैं 
कभी कभी लगता है कि जीवित रहने का भी अधिकार नहीं लेकिन परमात्मा ने सब मुफ्ति दे दिया उनकी परम करुणा परम पार उनका प्यार सारे संसार में बहराए इसीलिए हम लोग आज चल रहे हैं सिर्फ उस प्यार को अपने अंदर बसाकर उसका प्रकाश सारे संसार में फैलाना है कुंडलिनी के बारे में और हमारे प्रोग्राम दस दिन तक है आप लोग ज़रूर वहाँ उपस्थित हों और मैं इसके बारे में और आगे बताऊँगी कि कुंडलिनी चीज़ क्या है उसका कितना सनातन हमारे साथ संबंध है और सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको उभारना अत्यंत आवश्यक है उसी प्रकार जिन्होंने निराकार की बात करी उनका भी उसमें पूरी तरह से प्रकाश देना भी अत्यंत आवश्यक है पर अगर आप सोचते हैं कि एक तरफा चलने से आप काम कामयाब होंगे तो गलत बात है सब चीज़ परमात्मा की बनाई हुई और परमात्मा ने इस बनाई हुई चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने ही कारिंदों को इस संसार में भेजा या कहिए अपने ही स्वरूपों को इस संसार में उतारा हुआ है तो उस चीज़ को आपको मान्य करना चाहिए और उसकी मान्यता ले करके और थोड़ी देर उसकी मान्यता ले करके और आत्म साक्षात्कार को आपको प्राप्त करना आत्म साक्षात्कार के बाद आपको इसमें स्थापित भी होना पड़ेगा ये नहीं कि आपने आपने साक्षात्कार कर लिया और आप बैठ गए कि हाँ माँ हमें तो हो ये पहली चीज़ है योग होना और योग की कुशलता पाना एक तो होता है योग जिसमें कि कुंडलिनी का जागरण तथा ब्रह्मरंध्र का भेदन हो जाएगा लेकिन इसकी कुशलता भी आपको सीखनी पड़ेगी और इसकी कुशलता सीखने पर आप प्रवीण हो जाएंगे आप एकदम इसके मास्टर्स हो जाएंगे वो कैसे और क्या उसके लिए यहाँ पर आपके इस मोहल्ले में ही एक सेंटर है और जहाँ आप इसको सीख सकते हैं जान सकते हैं और समझ सकते हैं और इसमें प्रवीण हो सकते हैं बहुत आसान है छोटे छोटे बच्चे तक इसमें निष्णात है और आज अनेक घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत पहुँचे हुए पुरुष पैदा हुए हैं लेकिन आप जानते नहीं कि पहुँचे पुरुष हैं उनको समझने के लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने आत्मा को जान लें जिसकी वजह से आप उनको भी समझ लें सबके लिए अत्यावश्यक है कि वो परमात्मा को जानने से पहले अपने आत्मा को जानते और आत्मा को जानते ही परमात्मा को आज समझ पाएंगे उससे पहले आप नहीं समझ सकते आत्मा की आंख पहले आनी चाहिए आपके चित्त में उसका प्रकाश आपके चित्त को जब आलोकित करेगा तब उस प्रकाश में ही आप परमात्मा को समझ सकते इसलिए पहले आप आत्मा का दर्शन करें आत्मा को पाएँ और यही एक इच्छा शुरुआत में रखें उसी के साथ साथ परमात्मा क्या चीज़ है उसे भी आप समझ जाएं परमात्मा आप सबको अनंत आशीर्वाद अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए थोड़े बहुत मन के कुविचार और दुश्चिंताओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अरे भाई यही तो बता रहे हैं आप आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे जब ये सवाल पूछा कि मन के कुविचार और क्या दुश्चिंताओं से कैसा छुटकारा पाया जाए मैं कह रही हूँ आत्मा को पाओ ना हाँ ये पूछा होता कि आत्मा को कैसे पाए तो तो कोई बात नहीं और कोई सवाल थोड़ा मोटा प्रश्न है ये प्रश्न है कि लेटर है लेटर है तो प्रश्न तो पूछ लो ना तीनों बार क्या हुआ किसने किया कुंडली जागरूक किसने किसने जागरूक किया वाह 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 ठीक है
अब यही इसका जाहिर है हमारे यहाँ तो पागल अच्छे हो जाते हैं वहाँ अच्छे बोले पागल हो जाते हैं यही इसका साक्षात हम तो किसी बुराई नहीं करते बैठे और वो एक साहब से ज़रा साहब ने कह दिया कि भाई नहीं हम कल कह रहे थे कि जो गुरु ठीक नहीं है उसके पास नहीं जाना सही माथा नहीं टेकना चाहिए उसे एकादश रुद्र पकड़ता तो वो तो उठ के खड़े हो गए और चल चले गए मैंने कहा भाई तुम्हारे गुरु कोई खराब थे क्या तुम उठ के क्यों चले गए बिल्कुल सही कहा आपने बेटे आप गलत जगह पहुंच गए ये लोग कोई भी कुंडलिनी जागरण नहीं करते हैं तो भूत विद्या करते हैं वो तो वही तो करना है अभी वो ठीक सवाल है वही करेंगे अभी वही करना है हाँ ठीक बात है ये तो है अच्छी बात है ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया हाँ और ये तो अभी का वही करना है वही करते हैं और बोलिए एक से एक नमूने आजकल निकले हो कुंडलिनी को जागरण करने वाले दिन में शराब पीना और शाम को कुंडलिनी जागरण करना क्या बेटा कहते हैं कि जो जब हम इस संसार में आते हैं हाँ। तो जो पुराने संस्कार लेके आते हैं वो हाँ। कुंडली में कुंडली में आ, होते हैं वो हाँ ठीक है तो अपने अब के कर्म से क्या ये पुराने संस्कार को जला दिया जा, जा सकता है योगा से नहीं योगा सर नहीं है बेटे बैठ जाइए आपसे बता रहे यहाँ एक आज्ञा चक्र इस पर मैंने कल बातचीत की थी आप लोग थे नहीं ये आज्ञा चक्र में जब कुंडलिनी इसमें से छिपती है तो यहाँ के जो देवता हैं जो जागरूक होते हैं वो हमारे सारे संस्कार आदि जो हैं वो कुछ नहीं ये दोनों चीज़ें हैं जिसमें कि मन और अहंकार है एक मन है और एक अहंकार है ये दोनों को खींच ले खींच लेने से आपका जो संस्कार खुल जाता और कुंडलिनी बाहर आती कौन करता है अपने अंदर अपना अहंकार ही सब काम करता है जब आप अहंकारी नहीं रह गए आप आत्मा रह गए तो फिर आपके कौन से संस्कार आएंगे वो तो निर्दोष है वो तो लेके आए पर छूट भी तो जाना चाहिए अरे जब आपकी ट्रेन पर भी सामान छूट जाता है तो ये फिर इतनी बड़ी घटना में नहीं छूटेगा सब सब छूट जाता है उसका तो कुछ भी नहीं बच जाता वो तो अपने आप घटित होता है यही तो विशेषता है कुंडलिनी की पूर्व जन्म वास्तव में है हम उसकी सजा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भुगतते हैं हाँ इन्होंने पूछा कि पूर्व जन्म में वास्तव में है और क्या पूर्व जन्म के अनुसार हम अपनी सजा भुगतते हैं कुछ सही भी बात है ठीक है पर उसको भूल जाइए अब क्या करने का पूर्व पूर्व लेके बैठे हैं आप हम तो अभी वर्तमान की बात करिए अभी आपके सामने हम बैठे कौन आपका पूर्व जन्म और कौन उसकी सजा सबका कुछ इलाज तो करना चाहिए अभी छोड़िए पूर्व जन्म का बहुत हम लोगों को खोपड़ी भरा हुआ है हिंदुस्तानियों के खास कर क्या करने का पूर्व जन्म आप कुछ भी थे तो करने का क्या है ये इधर एक दूसरे से आप पूछ रहे हैं पूर्व जन्म का क्या और उसके योगी और फलाना ठिकाना ये सब बातें बेकार हम तो वर्तमान की बात करना चाहते हैं ना पूर्व की न भविष्य अभी वर्तमान में क्या होगा एक ब्राह्मण को द्विज कहते हैं उसका जन्म दूसरा होता है और एक पक्षी को भी द्विज कहते हैं क्योंकि जो अंडस्थिति में होता है वो बदल के वो पक्षी हो गया तो जो अंडस्थिति पे समझ लीजिए उसके ऊपर कुछ दाग दुग लगे रहते हैं वो क्या उसके पक्षी होने पर उसके ऊपर दिखाई देते हैं जब आपका पूरा ही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है जब आप पूरे ही बदलने वाले हैं तब फिर पूर्व और भविष्य क्या रह गया पूरा आप आमूलाग्र बदल जाते हैं तो ये सब चीजें तो छूट गई 
जब बी वृक्ष हो गया तो बी खत्म हो गए और फूल का जब फल हो गया तो फूल खत्म हो गए अब आप अमीबा से इंसान बन गए क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आप बंदर से इंसान बने बंदर खत्म हो गया आप इंसान बन गए ये तो मानना पड़ेगा जब तक डार्विन ने नहीं कहा था अगर कोई कहता तो कोई मानता लेकिन जब आप साधु हो गए जब संत हो गए तब आप संत हो गए तुकाराम कहते हैं कि हम भी बिगड़ गए आप भी बिगड़ हो जाओ बी घड़ बी को हमने घड़ा दिया और तुम्हारे बी को भी घड़ा लो बी घड़ गए इसी तरह से बात है कि हम बिगड़ गए आप भी बिगड़ गए कबीर दास जी कहते हैं कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले हाँ पार होने की बात पार उतर गए संत जनारे जब पार उतर गए फिर इस पार की बात क्यों करने का भी उसी पार को चिपके बैठे हैं कि उसके भी पूछ पार को उस पार की बात करें पूर्व जन्म की छोड़िए बात इसमें कोई अर्थ नहीं अब कोई ऐसा प्रश्न पूछो कि जो काम का अब ये एक और सवाल पूछा कि वेदर कुंडलिनी योगी कैन अक्वायर सुपर नेचुरल पावर बाबा नानक किसी से यहाँ कंपटीशन नहीं है बाबा नानक जो थे गुरुओं के गुरु साक्षात दत्तात्रेय अवतरण था आप उनके बारे में क्या जानते हैं हमसे पूछे आप अब आप एकदम से भगवान होने की सोच रहे हैं क्या पहले संत हो जाओ अब बाबा नानक से बिड़ने की जरूरत नहीं वो काम का अपने इंतजाम से चलना चाहिए कि भाई जो इंतजाम हमारा है उसको हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं फिर और इंतजाम जुड़ाए फिर और आगे बढ़े अभी से आप उनका नाम ले रहे हैं वो तो साक्षात दत्तात्रेय वो तो अवतार वो मनुष्य थोड़ी थे आप तो मनुष्य वो तो भगवान थे आप भगवान हैं आप तो मनुष्य हैं आप तो भगवान होने की सोच रहे हैं एकदम से ये फिर भविष्य की बात बेकार आज की बात करो ना अभी की बात करो इस वक्त की क्या कह रहे हैं आप जैसे रूप रस रंग शब्द जब पांच रसों का अनुभव होने लगता है उसके बाद की कहते हैं क्या बात है? कोई रसों का अनुभव नहीं होता रस वस का अनुभव नहीं होना चाहिए सब गलत बात गलत बात सिर्फ आपको आत्मा के इसमें चैतन्य का होना चाहिए रस वगैरह तो इंद्रियों से आता है जो अतीत इंद्रिय ज्ञान होता है उससे होता है लेकिन असल में आत्मा का जो है चैतन्य से मतलब आपके अंदर चैतन्य पहले महसूस होना चाहिए उसी की वजह से मैं अनाया अनाया सहज सहज आप आप आए आप सहयोगी हैं क्या आप सहयोगी हैं फिर आप पा लीजिए बैठे छोड़ दो इस बात को ये शब्द जाल सर की खोपड़ी खड़ा तुम बैठ जाओ बेकार बात है इसमें कोई अर्थ उसमें कोई अर्थ नहीं ये तो शब्द जाल है दो किताब पढ़ ली उसके बारे में फिर तो बहुत अच्छे हो तुम जल्दी से पार हो जाओगे बैठ जाओ छोड़ो बहुत अच्छे अगर नहीं पढ़ा तो और भी अच्छा है भाई मेरे को तो झंझट लगता है पढ़ने वालों से ये कहते हैं परम हंस योगानंद के क्रिया योग के बारे में आपके विचार क्या है बेटा हमारा अक्रिया योग है क्रिया योग वगैरह कुछ नहीं है अक्रिया जो क्रिया योग है उसको उल्टा समझे हैं बिल्कुल सब उल्टी बात देखिए जब मोटर चलती है 
तो उसके पहिए अपने आप चलते हैं उसकी सब जो मशीनें हैं अपने आप चलती ठीक है ना लेकिन अगर वो मोटर चलने से पहले ही आप उसके व्हील्स घुमाए या उसका स्टेयरिंग आप घुमाइए तो मोटर को आप तोड़ देंगे ये क्रिया योग का मतलब यह है कि आप यहाँ से जीप काटिए जमीन जबान नीचे निकालिए उसको लटकाइए फिर उसको अंदर ले जाइए फिर खेचरी करिए इससे आपको भगवान मिल जाएंगे और लोग विश्वास कर सर मुंडाइए बाल कटाइए अरे कभी दास जी ने तो इस पर इतना लिखा है और उनको लोग कहते हैं सदुकड़ी भाषा लिखते हैं उन्होंने एक एक को निकाला है उन्होंने कहा कि भाई घर सर मुड़ाने से घर कोई भगवान के पास जा सकता है तो भेड़ों का तो एक साल में दो बारी सर क्या सारा शरीर ही मुड़ाया जाता वो तो भगवान के दरवाजे ही पहुंची गए होंगे देखिए उनको कौन पढ़ता है ये क्रिया योग की सर मुड़ा लीजिए आप भगवा वस्त्र पहन लीजिए और घंटा लेके सर पे घूमिए कि मैं बड़ा भारी साधु सन्यासी तो आप बन जाएंगे ये तो असत्य पे चल रहे हैं आप सत्य पे नहीं आ रहे और ऐसे जितने भी लोग हैं सब बेकार गए नाम अपना बड़ा लखने से कुछ नहीं होता अभी उनके कितने शिष्य हैं जिनका आपने नाम लिया जिनकी जीभ ऐसे लटक रहे हैं अमेरिका में आप जाके देखिए कुत्ते के जैसे ऐसे जीभ लटक रहे कहने लगे साहब हमने योगानंद स्वामी ने हमारी खेचरी करवाई अच्छा करी खेचरी आजकल वो सबके बाल मुंडा रहे हैं यहाँ बेचारी एक औरत आई उसके बाल सारे मुंडाए हुए मैंने कहा क्यों कहने आश्रम ने सबके बाल मुंडा दिए अब भाई कबीरदास जी कह गए थे उनको क्यों नहीं पढ़ते हो बाल मुंडा रहे हैं चोगे पहन रहे हैं चोगा पहन करके दिखा रहे हैं बड़े उन्होंने कहीं कहा था कि साधु सन्यासी लोगों को ऐसा बाहर का सन्यास लेना चाहिए सीता जी ने कहा है कि कोई सन्यासी अगर घर में आए उसको बाहर बिठाइए दहलीज नहीं हमारी हम गृहस्थी हमारा अपना पवित्र जीव हम यज्ञ में रह रहे हैं हम गृहस्थी में बैठे अभी सन्यासी बाबा आए उनको अंदर आने की क्या जरूरत है कोई भी सन्यासी पहले जो असल सन्यासी होते थे पुराने साईनाथ थे आदि शंकराचार्य जी थे कभी किसी की दहलीज नहीं लागते थे वो किसी कार्यावश थोड़ी जिंदगी इन लोगों की रहती है संसार में आते हैं और इसीलिए वो कार्यवश वो सन्यासी रहते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं लेकिन ऐसे लोग गृहस्थी में नहीं इंडल्ज करते उनका गृहस्थी से कोई संबंध नहीं था उनको तो गृहस्थ का संबंध भी नहीं रहता बाहर बेचारे गृहस्थ अपने यज्ञ कर्म कर्म कर रहे हैं अपने गृहस्थ चला रहे हैं उनके पैसे पे सब पा रहे हैं यहाँ पर ये तो रोज का धंधा है अभी मैं वहाँ गई थी कौन सी जगह नगर जिला में वहाँ पर बहुत से आए न्यूज़पेपर वाले वो कहने लगे कि माता पहले रईस लोग चीटियों को चीनी देते थे अब चीटियाँ नहीं रह गई क्योंकि चीनी बहुत मिलती उनको वो उस जगह में चीनी बहुत होती है नगर जिला तो अब उन्होंने चीटियाँ इकट्ठी कर ली मैंने कहा मतलब क्या पहले हरे रामा हरे कृष्णा वाले इकट्ठे कर लिए हैं इनको यहाँ ज़मीन दे देते हैं इनको घर बनवा देते हैं और उनसे बस भजन भजन गाते रहते और रस्ते भर वो भीख मांगते फिरते पहले हमारे यहाँ करीबन कुछ नहीं तो पाँच भिखारी बैठे हुए हरे रामा हरे कृष्णा गोरे चमड़ी की जो इन्होंने कहने लगे कि यहाँ चीटियाँ ला के हमारे खोपड़ी पे ला दी इनको कौन पालेगा आए दिन दरवाजे पे खड़े भीख मांग रहे हैं जितने लोग भीख मांगते हैं ये भीख मांगे लोग ये परमात्मा के कैसे हो सकते मेरे समझ में भीख मांगना तो निश्चित है सन्यासी भी एक बार भीख मांग करके खाना खाता है ये तो नहीं कि दरवाजे जा जा के हर से पैसा मांग ये मांग अपने अभिमान से रहता है सन्यासी क्योंकि वो खाना नहीं बनाता पर ऐसे सन्यासी है कहा ये तो सब दिखावे के बस सन्यासी बने हुए हैं आजकल संसार में सब शोबाजी है आप लोग पहचान नहीं पाते उसे हम क्या करें ऐसे सन्यासी बन करके घूमिए अभी क्या जरूरत है सन्यासी बनने की सन्यास तो अंदर की चीज है गुरु नानक स्वयं साक्षात जो थे वो महासन्यासी और जब वो जनक राजा के रूप में थे तब तो राजा बन के रहे और राजा बनकर के उन्होंने राज्य किया और वो सन्यासी थे उनको विदेही लोग कहते थे उसने उनकी लड़की को वैदेही कहा जाता अब अपने सामने सब साक्षात है लेकिन हम लोग इसको सोचते ही नहीं है पता नहीं क्या हो गया एक पर्दा पड़ा हुआ और कोई भी बाबा जी आ जाए फिर औरतें पहले जाएंगे उसके चरण छू ले भाई वो सन्यासी तुम्हारा क्या मतलब तुम गृहस्थी में बैठी हुई तुमसे क्या मतलब है किसी 
सन्यासी हो चाहे गैर मर्द से क्या मतलब है जैसा अपने धर्म में लिखा हुआ है स्त्री को जैसे रहना चाहिए स्त्री धर्म से रहना चाहिए आदमी को जैसे रहना चाहिए वैसे उनको अपने धर्म से रहना चाहिए और सन्यासी को अपने धर्म से रहना चाहिए नहीं तो रावण जैसे आ करके सन्यासी का रूप ले करके और सीता जी का तक उन्होंने हरण कर लिया था तो ये जितना क्रिया योग वगैरह ये बातें हैं ये सब कुछ करने की नहीं सब तमाशेबाजी है पैसे खाने के धंधे सन्यास फन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं बेटा कुंडली शक्ति के जागरण के बारे में जो आपने बताया कभी नहीं होगी बेटा गलत बात उसके उसके लिए कोई सतगुरु होना चाहिए और अपने आप से वो तो बहुत गलत है लेकिन सतगुरु भी मिलना बहुत मुश्किल है आजकल कोई है ये नहीं 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 कभी झूठ बात कभी नहीं कहा लिखा है ऐसे कि नाम जब से होगा उन्होंने कहा था कि परमात्मा का नाम लो इसका मतलब थोड़ी कि बैठे बैठे आप जपा करो अरे कह दिया उन्होंने कि कर का मन का छाड़ी दे मन का मन का फिर अभी कोई पढ़ते ही नहीं ना करे क्या मन से एक बार परमात्मा का नाम लेना बहुत है आप किसी मिनिस्टर के यहाँ जाके उसका नाम दस बार पुकारे तो पुलिस पकड़ लेगी आपको और ये भगवान का नाम सौ सौ बार आप पुकारते न जाने कितनी बीमारियां आपको चिपक जाएंगी ये गलत काम है परमात्मा सारे शक्तियों से संपन्न है इसलिए उनके रास्ते पर जाना है तो पहले आत्मा को पा के फिर जाओ ये सब गलत है कि बैठे हो उनका नाम जप रहे सब मैकेनिकल है उससे नहीं होता बेटे और अगर हुआ हो तो गलत हो गया सदगुरु अगर कोई हो तो वो कुंडलिनी का जागरण कर देते हैं और फिर माँ की बात तो और ही है वो चैतन्य की लहरियाँ हैं ये ब्रह्म शक्ति है आप जान सकते हैं इसको आप पूछेंगे जब कि क्या ये ब्रह्म शक्ति है माँ तो आपके हाथ में ज्यादा आएगा कोई सा भी आपको सवाल पूछना है तो जैसे कंप्यूटर खुल जाता है इस तरह से आप कोई सा भी सवाल पूछिए अगर हाँ होएगा तो बहुत जोर में आएगा और आनंद आएगा और अगर गलत होएगा तो जलन आएगी कभी ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं कभी कुछ हो सकता है नमनेस आ सकती है लेकिन अगर हाँ होगा तो एकदम जोरों में बहना लगता है अपने यहाँ से भी ब्रह्म शक्ति को आप देख सकते हैं अपनी कुंडली में जागरूक ठीक है You have said it. You have said it. What, what, what you have said is correct. They do all kinds of things. This is not the only thing. They mesmerize you. They harm you. Most of the cancer and all these diseases come from these gurus only. They try to do all kinds of things too. If they are bad gurus, they are. Most of them are absolute criminals, rakshasas, horrible. Don't listen to them. Don't go near them. All right? We'll have to work it out. If you have been to them, it's rather difficult, but we'll work it out. All right? So you have to cooperate with yourself. They give you epilepsy. They give you a horrible disease. Ah, beta. अभ्यास भी तो बुद्धि का ही खेल है बेटा अभ्यास भी बुद्धि का खेल है सिर्फ एक ही अभ्यास बैठे आप मैं बता एक ही अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए कि कोई चीज़ में अति नहीं करनी चाहिए हाँ अति जो आदमी करता है किसी भी मामले में वो जरा सा मुश्किल अभ्यास का मतलब ये होता है कि मनुष्य को जो है ऐसे रहना चाहिए कि कोई चीज़ की अति न करे बीचों बीच रहे परमात्मा के मामले में भी जब आदमी बहुत ज्यादा जब 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 करेगा तो बड़ा क्रूएल हो सकता है 
सुपरफिशियल है ना उसमें हार्ट नहीं इसलिए पीछो बीच प्रेम सिर प्रेम सबसे प्रेमी होना चाहिए प्रेमी जन जो होते हैं सबसे अच्छे होते हैं सहजों के लिए आप बोलिए साहब क्या कह रहे हैं क्या क्या सिर्फ आप की कृपा से सब पार हो सकते हैं अब बेटे ऐसा सवाल नहीं पूछो मैं इसका क्या जवाब दू थी नहीं नहीं पर ऐसे कोई कहेगा क्या आप बैठ जाइए ये भी कोई बात है पूछने की हमारे बारे में तो आप पार होकर जानिए और उससे पहले क्या हम खुद ही उठकर तुमको बताते फिर हैं सब अपने बारे में जो कुछ भी हम हैं उसको जानने के लिए पहले थोड़ा अपना भी तो दिल खोल लो फिर समझ जाओगे अब बताओगे तो घबरा के भाग जाओगे नहीं तो इसीलिए बता रहे अच्छा फिर सब जानोगे क्या है है तो कोई बात जरूर इतना समझ लेना चाहिए कि कोई ना कोई बात है लेकिन क्या बात है ये तुम धीरे धीरे समझ लो एकदम से जानोगे तो फिर परेशानी हो जाएगी अच्छा इसीलिए नहीं बता रहे कुंडलिनी जागृत होते समय कैसी अनुभूति होती अच्छा आपने पूछा कि कुंडलिनी जागृत होते समय क्या अनुभूति थी ये तो हर एक पे थोड़ा थोड़ा निर्भर है अगर कोई इंसान का नाभि चक्र की पकड़ होती है तो कुंडलिनी का स्पंदन तक दिखाई देता और महसूस भी होता है और अगर कोई आदमी का सब ठीक है चक्र सर्वसाधारण ठीक है वो आदमी साधारण नॉर्मल आदमी है तो उसको कुछ भी नहीं महसूस होता सिर्फ अंत में ये महसूस होता है कि जब आज्ञा चक्र पे वो चढ़ती है तो उसको ये महसूस होता है कि उन्हें विचार हो गया उसमें विचार को नहीं आ रहा तो निर्विचार विचार समाधि शुरुआत हो गई और जब ब्रह्मरंद्र को छेदती है तो यहाँ से आपको ठंडी ठंडी हवा आती और शांति महसूस होती है सबसे उसके बाद हाथ में आपको थोड़ी देर में लगता है कि जैसे ठंडी ठंडी हवा सी आ रही चारों तरफ फिर आप देखते हैं आपको ठंडी ठंडी हवा हर जगह महसूस हो रहा है ये शुरुआत उससे आगे आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं आप इसको समझने की कोशिश करते हैं ये चीज़ क्या फिर धीरे धीरे आप समझते हैं कि ये चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है इसे कितने का है कोई भी तकलीफ दें कोई चीज़ नहीं होती कभी कभी किसी किसी आदमी को ज़रूर थोड़ी गर्मी महसूस होती है और किसी किसी की आंखें जरा सी फड़कती हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ किसी को कभी नहीं हुई है आज तक हमने हजारों को पार किया अब कोई शोबाज हो तो उसका क्या कहना शोबाजी भी बहुत लोग करते हैं अभी एक साहब आए वो बैठ गए दोनों पैर मेरे और करके मैंने कहा भैया ऐसे नहीं बैठो लोगों ने जाकर कह ऐसे नहीं बैठते उसने कहा मैं क्या कहूँ अगर जब पैर ऐसे करके बैठता हूँ तो मैं बेड़ू क्या बोलते मेंढक के जैसे कूदता हूँ तो उन्होंने कहा कि मेंढक के जैसे आप क्यों कूदते हैं तो कह ले भाई मेरी कुंडली नहीं जागृत हो गई मेरे गुरु ने मुझे बताया तो किताब में लिखा था कि आप मेंढक के जैसे कूदते हैं जब आपकी कुंडली नहीं जागृत होती है किताब में अब बताइए कि अब आप मेंढक होने वाले हैं कि केचुए होने वाले हैं कुछ सोचना भी तो चाहिए बेचारे को अब वो अगर बैठे तो जरूर थोड़ी देर कूदेगा उसे मैं क्या करूँ क्या कह रहे हैं आप मैं ये कह रहा था आपने कहा कि जो एक्शन दे पीयर थ्रू इन दिस वर्ल्ड और दिस एक्शन इन वर्ल्ड एक्शन एक्शन गुड और बैड दैट वी डू इन दिस वर्ल्ड दे पीयर थ्रू राइट इन दिस वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड व्हिच इज टुमारो अब यू आर स्टिल वरीड अबाउट द फ्यूचर आई एम जस्ट से दैट व्हाट एवर इट इज whatever you have done in previous birth whatever it is is in the bank all right all right now i am the banker all right you have a right to cash your checks all right now only thing is i give you not only your interest but i i will give you four times more 10 times more 1000 times more whatever you need to be able to cash checks which never existed <laughs> can you follow that bachcho ki ji baat karte ho ab bas beta bas ab tum theek ho jao chalo dekha tu uska koi ant nahi rahega
क्या कह रहे हैं अरे साहब मैं आपसे बड़ी गृहस्थी हूँ बहुत बड़ी मेरे खुद बच्चे हैं और बच्चों के बच्चे हैं हाँ तो आप तो बहुत अच्छे से पार होंगे अगर गृहस्थी हो तो अगर गृहस्थी नहीं है तो मैं नहीं पार करा सकती सीधा ही आपको तो कुछ नहीं करना चाहिए आप अगर गृहस्थी है तो हो गया आपने कर लिया जो मेन काम था वो तो कर लिया अब आगे का हम कर लेते वही तो मैं कर रही हूँ लेकिन आप गृहस्थी हैं तो ये तो लाभदायक चीज़ है मेरे लिए मैं वो मैं काम करूँगी अच्छा आप लोग बहुत भोले हैं और कुछ नहीं आपके सब सवालों से मुझे लगा कि आप लोग बहुत भोले लोग हैं बड़ी परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा हुई कैसे भोले लोग भोले लोगों से साफ का पड़ा नहीं तो साफ मेरी जान लेने को लगते हैं लोग आइए अब सिर्फ आप लोग ऐसे हाथ करके मेरी ओर बैठे बस और कुछ नहीं करने का और आप आंखें बंद कर लीजिए आंख पे चश्मा हो तो उतार लीजिए कोई चीज़ अगर बहुत कस रही हो कमर पे तो उसको निकाल सीधे सीधे आप आराम से बैठ जाए कुछ नहीं कर कोई परेशानी चीज़ नहीं कोई दुख नहीं होगा कोई तकलीफ नहीं होगी कुछ क्योंकि यही एक काम हम जानते हैं और कोई काम जानते नहीं इसी में हम माहिर हैं अच्छा अब आँख आप बंद कर बिल्कुल शांतिपूर्वक आप बंद अब लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी क्रिया शक्ति और राइट हैंड जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड जो है ये हमारी इच्छा शक्ति है और राइट हैंड जो है ये हमारी क्रिया शक्ति है तो राइट हैंड को आप हार्ट पर रख लीजिए हृदय पर रखें और ये सिर्फ कहें एक सवाल कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ क्या मैं वो अलग निरंजन आत्मा हूँ ये सवाल पूछे पूर्ण हृदय से ऊपरी तरीके से नहीं पूर्ण हृदय से पूछे अब ये शोबाजी कौन कर रहे हैं यही मैंने कहा कोई शोबाज हो तो मुश्किल हो जाएगी शोबाजी ने कहा आंख बंद करके शांतिपूर्वक मन ही में ये सवाल पूछिए कोई शोभाजी करना है नहीं कोई कूदना नहीं कादना नहीं शांतिपूर्वक जो होना है अंदर घटित होता है बाह्य में नहीं आंख बंद रखिए प्लीज क्लोज योर आइज अब सबसे पहला आपके अंदर जो दोष है सब लोगों में मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपने को दोषी समझ ये सोच रहे हैं कि हमारे अंदर ये दोष है वो दोष है हम कैसे पार होंगे न्यूनत की भावना बस निकाली कि हम बड़े पतित हैं और हम गिरे हुए हैं और फलाना ठिकाना ये जो बातें दिमाग से बिल्कुल हटा के पहले ये कहें कि माँ अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं निर्दोष आत्मा निर्दोष होता बार बार कहें मैं दोषी नहीं मैं निर्दोष मैं आत्मा हूँ मैं निर्दोष बार बार कहिए इस बात को पूरे आस्था के साथ और विश्वास के साथ कहिए कुछ भी गलतियाँ करी होगी अगर हमको वो ठीक नहीं करना आता तो हम फिर किस काम के आप अपने पे दोष मत लगा मेहरबानी से अपने पे दोष मत लगा निर्दोष मैं आत्मा हूँ और मैं निर्दोष क्योंकि आपके पिता परमात्मा जो हैं वो क्षमा के सागर हैं वो सारे आपके दोषों को पी सकते हैं जहर जिन्होंने पी लिया उनके लिए क्या मुश्किल है कि आपके सारे दोष पी करके आपको शुद्ध कर दें जस्ट से आई एम नॉट गिल्टी बिकॉज आई एम दस बिल्टी Put your right hand on your heart. Mother, I am not guilty on the heart. I am not guilty because I am the spirit.
अब इसी हाथ को आप माथे पे रखें उल्टा इस तरह से देखिए ऐसे हथेली जो है उसको आप अपने कपाल पे रखें हथेली और ये कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी सबको क्षमा तो परमात्मा ने आपको क्षमा कर दिया है तो आप भी सबको क्षमा कर दीजिए सीधा हिसाब है कि अगर हम नहीं किसी को क्षमा करेंगे तो परमात्मा कैसे हमको क्षमा करें उलट के नहीं रखिए हथेली को रखें हाथ पूरा हथेली पे हाथ जो है खोल के नहीं अंगूठा सटा के अंगूठे को सटा के कहे कि माँ मैंने सब तू क्षमा कर बार बार कहे देखिए कितना आराम लगेगा बहुत आराम क्षमा करने से बहुत आराम लगेगा अब यही हाथ आप सर के ऊपर ये हथेली को अपने तालू पे लगाइए तालू के हथेली को उंगलिया खोल के हथेली को लगाइए और घड़ी के काटे जैसे घुमाए आंख को बंद रखिएगा अब उंगलियां जो है तालू पे रखिए उंगलियों को तालू पे रखे एक हाथ मेरी ओर रहने देना चाहिए और उसको घुमाए तालू को मूव योर फॉन्टेनेल बोन एरिया विथ योर फिंगर्स स्ट्रांगली इन द क्लॉक वाइज मैन घुमाए अपने आप से आप अपने को ठीक कर रहे हैं आप ही अपने गुरु हैं आप ही अपने को ठीक कर रहे हैं ऊपर से सामने से पीछे की ओर घुमाते जाइए ये सारे चक्र हैं सातों चक्र इस जगह में माथे से शुरू करें कपाल से ऊपर में जहाँ मांग होती है बीचों बीच वहाँ पे घुमाते जाइए पीछे तक अब उसको ऊपर ले आए घुमाते जाए यहाँ सारे चक्र सातों चक्रों का पीठ है जहां जहां आपको कुछ सूझन सी लगे या जहां बहुत हाथ में कड़क सा लगे उस जगह आप उसको घुमाए देखिए अपने हाथ से ही आपको लगेगा अब दूसरा हाथ सर के ऊपर रखे ऐसे ऊपर ऊंचा दूसरा हाथ एक हाथ हमारी ओर इस हाथ को जरा फूक ले बहुत गर्म हो गया अब यह हाथ मेरी ओर कर और आप देखिए कि सर में से ठंडक आ रही की हाँ
अब देखिए ठंडक आ रही हाथ में या सर में अपनी कुंडली को कैसे उठाना चाहिए मैं आपको बताऊंगी और उससे देखिए आपको शायद महसूस हो जाए अपनी अपना जो यह हाथ है जिसे मैंने आपके कहा इच्छा शक्ति आपकी इच्छा है कि आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें लेकिन इस इच्छा को दृढ़ करके और सामने ऐसे रख लें जैसे हम बैठे हैं इस तरह से सब लोग अपने सामने इस राइट लेफ्ट हैंड को रखें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं जैसे ऊपर सामने नीचे पीछे इस तरह से घूमता हुआ राइट हैंड आप घुमाएं सीधे से पूर्ण चित्त दे करके घुमाएं देखिए अपने आप कुंडलिनी आप उठा सक रहे हैं अब इसे बिल्कुल सर के ऊपर ले जाए और हाथ को ऊपर करके और खूब जोर से उसको घुमा और एक गांठ दे पहली गांठ घुमाने का ढंग भी इसी तरह से होना चाहिए फिर से दूसरी बार तीन शक्तियों की वजह से तीन बार करते हैं इसे आप देखिए बराबर उल्टा ना घुमाना और फिर ऊपर ले जा करके जोर की गांठ दे खूब जोर की गांठ खूब जोर की गांठ और ऐसे अब तीसरी मरतबा तीन गाठ देनी होती है और हाथ ऊपर ही रखना है तीनों गाठों में फिर से चलिए फिर से चढ़ाइए ऊपर ये सुरती चढ़ा रहे हैं देखिए चढ़ाइए ऊपर अब इसको सर पे ले जा करके खूब अच्छे से एक दो और तीन अब अपने हाथ ऐसे करें अब दोनों हाथ ऊपर करके मन में पूछे कि क्या यह ब्रह्म शक्ति है मन में पूछे पूर्ण मन से आंख बंद कर क्या यह ब्रह्म शक्ति है मां देखिए हाथ में ठंडक आ रही कुछ हो रहा है अंदर चला उतर रही कोई चीज शक्ति अब ऐसे हाथ करे अब निर्विचार होकर आग बंद करें ध्यान में जाए एक ही दिन यहाँ मेरा प्रवचन हो रहा है लेकिन यहाँ पर हमारा एक सेंटर है यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर किताबें भी हैं जो आप ले सकते हैं लेकिन किताब के पढ़ने से भी फिर से आप दिमागी जमा खर्च न करना पहले सहयोग में जान लेना चाहिए कि दिमाग से नहीं सोचा जाता है हाथ से काम किया जाए सारी शक्ति हाथों पर खेली जाती इसलिए आप लोग उस पर दिमाग न लगाएं इस पर सोच विचार से नहीं होगा ये सारा काम हाथ से करना पड़ता है आगे किस तरह से जाना है और आगे कैसे बढ़ना है ये जो कुछ भी पाया है इसको कैसे स्थापित करना है उसके लिए आप सब भूल करके कि आप कौन आदमी हैं क्या है एक हमारा जो भी सेंटर अभी छोटा सा बना है क्योंकि हम लोग रुपया पैसा नहीं लेते वहाँ आप जाइए और पूरे इसमें स्थापित होकर के पाएंगे बहुत ज़रूरी है अत्यावश्यक ये अगर नहीं हुआ तो न जाने थोड़े ही दिन में क्या क्या उत्पाद इंसान के अंदर ही से हो सकता है इसलिए आप कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ माँ स्वरूप हूँ अपने और ध्यान दें अपने प्रति प्रेम करें और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें समय फिर से मैं आप ये सारे संचालकों को यहाँ के मंदिर के अत्यंत उनके उपकारों को याद करके अनेक अनेक धन्यवाद और उन्होंने ये सबसे बड़ा पुण्य कर्म किया है कि इतने सारे लोगों को आत्मज्ञान मिलने का एक बड़ा अच्छा सुअवसर है और आप लोग भी इसका पूरा लाभ उठाए पूरा लाभ उठाए
क्या बेटा वो सेंटर की जगह अब आप लोग लिख लें और पूरा इसका लाभ इतना नहीं होता इतना ये न्यू राजेंद्र नगर एरिया में हमारा सेंटर मिस्टर जी प्रसाद इनके घर में है उनका एड्रेस है ई टू जीरो नाइन ई ब्लॉक हाउस नंबर टू जीरो नाइन मिस्टर प्रसाद उनका नाम है सहयोग में पहले आप लोग अपने सेंटर में थोड़ा बहुत सहयोग जब सीख लेते हैं तब आप मेन सेंटर में चले जाते हैं पहले आपको सिर्फ निर्विचारिता स्थापित करनी होती है फिर निर्विकारिता आपको स्थापन करनी पड़ती है फिर आप मेन सेंटर में भी जा सकते हैं लेकिन पहली शुरुआत